வெல்கம் டு பிபிள்ஸ் நான் இன்னைக்கு செய்ய போகிறது பிறண்ட துவையல் இது வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது அதாவது டைஜஷனுக்கு லேடிஸ்க்கு வந்து எலும்பு வந்து நல்லா வலுவாகும் இதை வந்து அடிக்கடி வாரத்தில் ரெண்டு நாள் எடுத்தால் நல்லா வந்து எலும்புக்கு வந்து பலம் கிடைக்கும் இதை வந்து கிளீன் பண்ணுறது மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதாவது க்ளவுஸோ இல்லைனா ஆயில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு தான் நம்ம எடுக்கணும் இல்லைனா அரிப்பு வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு டூ டேஸ்க்காவது நம்ம அந்த கையில் வந்து அரிப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிறண்டே வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வர மிளகா புளி கடலைப்பருப்பு வெங்காயம் இதெல்லாமே ஆட் பண்ணி செய்யலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது பிறண்டை துவையல் இது வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது அதாவது எலும்புக்கு வந்து வளம் தரும் அது இல்லாமல் பசியை வந்து தூண்டும் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகும் என்னென்ன தேவையான பொருள்கள் பார்க்கலாம் பிறண்டை வந்து நம்ம ஒரு கட்டு எடுத்துருக்கிறோம் நல்லெண்ணெய் தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் நல்லெண்ணெய் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு ஒரு இருபது பல் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சின்னதாக நெல்லிக்காளவுக்கு நான் புளி ஊற வச்சுருக்கேன் எட்டு வர மிளகா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு இல்லைனா நீங்கள் உளுத்தம் பருப்பு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் வந்து இது நாட்டு வெங்காயம் சின்னதாக தான் இருக்கும் இதை வந்து நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இருபது வெங்காயம் இருந்தாவே போதும் ஒரு கட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து அதாவது பீர்க்கங்காயில் வந்து எப்படி நார் உரிக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம நார் எடுக்கணும் இது வந்து கை வந்து கொஞ்சம் அரிக்கும் அதனால் நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் இல்லைனா நல்லெண்ணெய் இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து கையில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கையில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்துட்டேன் இதை வந்து ரெண்டு சைடுமே நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி உடச்சி வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக நம்ம எடுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கார்னர் எடுத்துக்கோங்க இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படியே வந்துடும் இந்த மாதிரி வரும் இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லாருமே க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தோன்னா நார் இந்த மாதிரி வரும் எடுத்துக்கலாம் ஓரத்தில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டனா ஈஸியாக இருக்கும் இதே வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி எடுத்துகிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதாவது எப்படி எடுத்தனாலும் ஈஸியாக நார் வந்துடும் நம்ம எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பிறண்டைய நம்ம நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து என்னென்னா சொத்தையாக இருக்கிறதெல்லாம் நான் விட்டுட்டு நல்லதை மட்டும் எடுத்துருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதையை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் டைரெக்டாக வந்து நம்ம வெங்காயம் இது கூட வதக்கணும்னா டேஸ்ட்டும் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா ஒருவேளை அந்த தொண்டையில் வந்து அரிப்பு மாதிரி ஏற்படும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதையை நம்ம லைட்டாக வந்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்குவோம் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் எல்லாத்தையும் வதக்கிக்கலாம் நம்ம மண் பாத்திரம் ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டோம் இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் நம்ம பிறண்டையை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதை வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வதக்கிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதாவது கொஞ்சம் பொன்னிறமாக மாறுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பூண்டு கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு கடலை பருப்பு இதையும் நம்ம கொன்னிறமாக வறுத்துக்கலாம் பூண்டும் வந்து இதுக்கு வந்து நல்லா வதங்கினா அந்த ஃப்ளேவர் வந்து பிறந்த தவையிலுக்கு நல்லாயிருக்கும் நல்லா பூண்டு வந்து வதங்குற ஸ்மெல் வந்து நல்லா வரும் வெங்காயத்தையும் போட்டுக்கலாம் சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இப்போது வர மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளி வந்து நான் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் இது நல்லா க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ரெண்டு டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு பிறண்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அரைச்சிக்கலாம் துவையல் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உப்பு போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ சுவையான பிறண்டை துவையல் ரெடி நான் பிறண்ட துவையல் எப்படி செஞ்சேங்கிறத பார்த்தீங்க இந்த துவையல் வந்து சாதத்துக்கோடையும் இட்லி தோசைக்கும் நம்ம வச்சு சாப்பிட்லாம் இது வந்து புதினா சட்னி கொத்தமல்லி சட்னி அந்த டேஸ்ட்டு தான் இருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் தெரியாது நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எ